Szanowni Państwo, siedzę na polskim słupku granicznym, na granicy polsko-czeskiej, którą w tym miejscu wyznacza Odra. Dzisiaj będziemy poruszać się po Śląsku, po krainie górnej Odry, a partnerem tego programu jest Śląska Organizacja Turystyczna. Moi drodzy i szanowni, niziutkie ukłony z województwa śląskiego. Jestem w województwie śląskim, ale w tej jego części, która jest historycznym śląskiem, bowiem województwo śląskie i Śląsk to nie są pojęcia tożsame. Stoję nad rzeką Odrą. Powszechne skojarzenia nasze na temat tej rzeki podpowiadają nam, że jest to granica polsko-niemiecka. Owszem, na pewnym odcinku jest, ale na innym, całkiem sporym, w ogóle nie jest żadną granicą, a w tym wypadku jest granicą zupełnie inną. Ja jestem po polskiej stronie, a tam są Czechy. To jest granica polsko-czeska, bo przecież Odra wypływa z czeskich Sudetów. Inne skojarzenie, jakie mamy na temat Śląska. No, widzimy hałdy, widzimy kominy fabryczne, widzimy kopalniane szyby. Tymczasem nie tylko województwo śląskie, ale również Śląsk historyczny to są również piękne, zielone, przyrodnicze tereny, takie jak tutaj. To jest kraina górnej Odry, a ta rzeka wijąca się wspaniale i nie będąca już granicą nieprzekraczalną, no bo teraz można po prostu przepłynąć na przykład na drugą stronę i nikt do nikogo nie będzie strzelał, to są graniczne meandry Odry. Zatem można tutaj pływać kajakami, można tutaj jeździć na rowerach, można to wszystko podziwiać z wież widokowych. To są zielone płuca Śląska. I właśnie w krainie górnej Odry pozostaniemy. Będziemy podziwiać przyrodę i będziemy robić wszystko, by nabrać tyle sił, by móc pokonać tutejszą gościnność. Pokonać w tym sensie, że porcje tradycyjnego śląskiego jedzenia są tutaj całkiem niemałe. Jestem, drodzy Państwo, w Raciborzu i radzę tego miejsca nie lekceważyć, bowiem mało które w kraju naszym może poszczycić się aż tak starą historią. No, pierwsze wzmianki to słynny geograf bawarski z połowy IX wieku. Popem gród wymieniany w Kronice Długosza, no i jego centrum, zamek. Siedziba Piastów, potem Przemyślidów, potem jeszcze Habsburgów. Miejsce, które było zamieszkane do roku 1945, bowiem od wieku XIX do końca II wojny światowej mieszkali tutaj książęta von Ratibor. Ratibor, Niemcy, ale nazwa tego książęcego rodu od zniemieczczonej formy tego miejsca, czyli Raciborza. Potem skarb państwa, lekka ruinka, a teraz pieczołowita renowacja. A mówiąc precyzyjniej, po renowacji. Prawdziwą perełką jest zamkowa kaplica, wczesno-średniowieczna z XIII wieku. Wybudowano ją w czasach panowania tutaj księcia Przemysła księcia Opolsko-Raciborskiego, bowiem tak brzmi pełna nazwa tego księstwa. To jedno z najpiękniejszych sakralnych wnętrz na Śląsku. Słowo przemysł kojarzy nam się dzisiaj bardziej z przemysłem tekstylnym czy też wydobywczym. Tymczasem jest to stara, archaiczna forma tego imienia, które z czasem zmieniło się na przemysłów, ale u zarania był przemysł. 
Jak się okazuje, mazanie po ścianach nie jest tylko dzisiejszą specjalnością. No tutaj rzecz niezwykła. Mianowicie napisy wyryte w czasach wojny trzydziestoletniej. W dodatku wiemy, jaki to jest język. Morawski mianowicie. Mieszanina polszczyzny, czeszczyzny oraz niemczyzny. Leta pane 1632, to już po polsku czytam, bo nie wiem, jak to jest po morawsku, roku. No więc da się zrozumieć roku. Leta pane, czyli roku pańskiego. Simon Gąska, czyli Szymon Gąska. A tu, zobaczcie, klub piłkarski Legia Warszawa jest dużo starszy niż myślimy. Po zwiedzaniu zamku okazuje się, że z jego lokatorów najbardziej przypominam wnuka Mieszka Laskonogiego, zwanego niesłusznie Plątonogim. Mieszko otyły, zgadza się zarówno wzrost, spójrzcie na skalę i ksywa też pasuje. Mówiąc o naszej historii, ubolewamy często, że różne brutalne historyczne wydarzenia przerywały różnorakie tradycje, które nie miały szansy trwać i właściwie wydać swych owoców. No więc w tym kontekście chciałbym, żebyście, drodzy Państwo, uświadomili sobie jedną rzecz. Otóż przy zamku działał i działa browar nieprzerwanie od roku 1567. Nieprzerwanie. Są teoretycznie e, miasta, w których browary działają w naszym kraju dłużej, ale nie w tym samym miejscu, tylko w tym samym mieście. A tutaj od roku 1567 z jedną niewielką przerwą w latach 90. XX wieku, kiedy to te okolice nawiedziła wielka powódź. Nieustannie waży się piwo, a od niedawna podaje się je również w tym wspaniałym miejscu. Już sama ta konstatacja jest przecudowna, a jest jeszcze piękniejsza, no bo i piwo zacne. Pod koniec XIX wieku Gliwice spięto z Raci Bożem linią tramwajową. Nie był to jednak tramwaj w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa, więc nie tramwaj elektryczny, lecz tramwaj parowy. Linię tę obsługiwała firma o nazwie Górnośląskie Tramwaje Parowe. Po 1945 roku całość przejęły polskie koleje państwowe. I choć dzisiaj nie mamy już linii dawnej pomiędzy Gliwicami a Raciborzem, to jednak na pewnym fragmencie tejże to coś zwane kiedyś tramwajem, a dzisiaj powiedzielibyśmy kolejką wąskotorową dalej funkcjonuje i jest ewidentną atrakcją. Zarówno kolejka, jak i stacja Rudy są na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Tutaj na stacji też mamy co zwiedzać. Jest stara zabytkowa kuźnia, jest zachowana lokomotywownia, a co najważniejsze, to wszystko służy edukacji. No zobaczcie, co się tu dzieje. Dzieci e, uczą się jeździć na drezynach. To wszystko można zwiedzać, no bo lokomotywownia, no prawdziwy skarb. To są również e, elementy naszej historii, naszej tradycji, naszej kultury. Więc jeszcze raz apel, nie lekceważmy zabytków techniki. Ale mnie tutaj nie tylko zabytki techniki e, przyciągnęły. Cześć! Dzień dobry! Cześć. 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 Mogę panu zrobić zdjęcie? No pewnie, ale... No, z panem? No jasne. No, no, tak. Ja, 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 ja,
Dobrze, dobrze. Ten napis zapowiada, co nas w środku czeka, w środku tego budynku. To jest Śląska Izba. Jej pierwsza część no, poświęcona jest kolejarstwu. Jesteśmy przecież na stacji kolejowej, ale e, druga część Izby to jest po prostu e, normalna Izba Śląskiego Domostwa. I tutaj czekają na mnie panie ze Stowarzyszenia Tużanki. E, dzień dobry panie, dzień dobry. Dzień dobry. E, Panie tutaj robią wspaniałe rzeczy, że są, zresztą za chwilę się na tym skupimy, ale chciałbym, żebyście jeszcze Państwo zobaczyli, jak pieczołowicie taką dawną śląską domową izbę odtworzono. Drogie Panie, jesteście stowarzyszeniem, czyli taką nowocześniejszą wersją koła gospodyń. Tak, tak? dokładnie. I nie przyszłyście tutaj specjalnie dla nas, tylko po prostu stale tutaj takie rzeczy robicie, przy tym piecu działacie. Od trzech lat. No ale każdy chętny może przyjść i spróbować tak, 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 waszych domowych, z domowych przepisów wziętych śląskich specjałów. Tak, tak. No to co to są za specjały? To są placki z blachy. Po prostu placki z blachy. One się składają z mąki, sody, soli i... Kefiru. Jak się kefir nazywa po was? Kiszka. Kiszka. No i to jest... A soda natron. Natron? Natron. A proszę, bo bardzo podobne placki robi się na Podkarpaciu, ale oni nazywają proziaki, proziaki bo tam tak. soda się nazywa proza z kolei. Aha. No i co, i można sobie takiego placka spróbować? No, oczywiście. No, to, to, dajcie no, panie, no. dajcie panie. Jak się je tradycyjnie jadło? Z solo, z masłem? Z masłem. Aha. Masłem, z masłem. Dzięki. Trzeba, trzeba go rozkroić. Dobra. Dobra. Trzeba go rozkroić. Gorący bardzo. Jest gorący. Proszę mi powiedzieć, czy ta tradycja e, już nie jest powszechnie kultywowana? Nie. No, e, nie. Czyli wy ją jakby odnawiacie, wskrzeszacie? No, tak, tak. E, ludzie biorą przepis? Biorą. Tak. Biorą, biorą przepis. I bardzo dużo ludzi e, pyta się i pamięta, że kiedyś to są smaki ich dzieciństwa, że kiedyś tam u babci to jedli. Aha. I to są takie właśnie wspomnienia. I o, moja Uma też tak robiła. No, no. I zaraz Taki zobacz. piec my kiedyś mieli w starym tak. domu, albo nie? Tak na przykład tak. mówią. I, no. No, masło, masło, masło musi kapać. No. Ale ja się z tego powodu wcale nie martwię. Kapitalne. Dziękuję. Doskonałe, doskonałe. I bardzo proste. No. To jest związane też, wiadomo, z biedą, która panowała podczas II wojny światowej, no bo mąka była, masło było, bo to wiadomo z rolnictwa. Zwierzę, zwierzę, zwierzęta, nie, nie? Kefir tak samo kefir, i po prostu zamiast chleba to się jadło, nie? Albo jak zabrakło chleba, jak zabrakło, no. to, to się to piekło. Czyli co? Myślę, że... Działacie od trzech lat. A nie, działamy już od lat sześciu. No nie, ale tu w tym miejscu. Tutaj, tak, tak, tak. Czyli jeśli będziecie tu, drogie panie, działać jeszcze parę lat, to jest szansa, że wszyscy mieszkańcy województwa tak, spróbują, spróbują tak, tych placków. Tak. I nastąpi ich renesans. No bo skoro, tak, ludzie biorą, skoro ludzie biorą przepisy, to znaczy, to, to musi zmartwychwstać, choć tak, całkowicie dokładnie. nie umarło. I właśnie na tym to polega, drodzy Państwo. Kiedy na początku e, tego stulecia, jeszcze wcześniej, w latach 90. zachłysnęliśmy się e, tym, e, co jest daleko od nas, cudzoziemszczyzną, tak teraz znowu powoli wracamy do korzeni i na szczęście są tacy ludzie jak panie ze Stowarzyszenia Tużanki, e, które te dawne przepisy kultywują. No bo to jest kuchnia po prostu hajmatu. No i, tak, o to chodzi. Tak, tak. I o to chodzi. O to chodzi. Mamy tutaj też bardzo silną reprezentację tradycyjnych kół gospodyń wiejskich, w tym wypadku z gminy Gaszowice. Dzień dobry panią, mogę, mogę tutaj między panie. No w takim towarzystwie to ja się zawsze e, czuję fantastycznie. E, drogie panie, to są rzeczy, które robicie nie tylko z powodów pokazów, e, konkursów, uroczystości, ale to są rzeczy, które na co dzień robicie w domach, prawda? Tak, tak. 
Czyli mamy tutaj silnie reprezentowaną lokalną kuchnię śląską. Tak. No dobra, to ja się nie będę za bardzo wymądrzał, ale postaram się to, co wiem, opowiedzieć. To są karminadle, tak? tak. E, czyli normalne mielone, mielone wieprzowiny. Dobra, tak no to za chwilę jadł będę za chwilę, pokażmy je do kamery. E, bardzo ładne. Obok e, zupa e, z dyni? Tak, z dyni. Z grzankami się ją podaje? Tak. E, a do karminadli ziemniaki i surówka. No i, no i ekstra. No i ekstra. E, kanapki, e, ale jakieś kanapki nowo... śniadanie takie już w wersji nowoczesnej. Nowoczesne. Babcie robiły takie jajka tylko gotowane i, i, i szyneczkę, czy tam jakąś kiełbaskę, a my już to ulepszamy. Dobra, to się nazywa e, galet. To się nazywa galet, czyli galaretka, pewnie na nóżkach wieprzowych. Ma na Śląsku, samym Śląsku tylko, różne nazwy, bo to może być zylc, tak. a może być galet po prostu, tak. a gdzie indziej galaretka, doskonale, no i słodycze, czyli mamy tutaj drożdżówki z konfiturami w środku, te są z makiem, to widzę, a co to jest? A to jest tylko poszpajza, to kiedyś też robiły nasze babcie i to jest takie jajka ze śmietaną połączone z bakaliami, no i zdekorowane. Kopo szpajza. Tak. Kopo szpajza. E, widzicie Państwo, więc również dialektycznie bogactwo tych e, nazw jest e, cudowne. No dobra, bez tego nie może być żadnego śląskiego stołu. E, wszystko jedno, w którym e, fragmencie Śląska jesteśmy. Żur. Żur, Żur na zakwasie Żur. żytnim, na kościach wędzonych, rosół ugotowany, zakwas, śmietana, jajko, kiełbasa smażona na cebulce biała. Oj, 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 oj. Czy ja mogę zacząć od żuru? Oczywiście. No to e, e, Zbigniew Wodecki śpiewał Zacznij od Bacha i gdyby można było jakoś strawestować ten utwór, e, zrobić wersję śląską, to ja bym przerobił go właśnie tak. Zacznij od żuru, tylko by się... Jest jak z muru. O, i chłop jest jak z muru. No. I to jest właśnie to. Ale baba też jak z muru nie ma. No tak. Jak to baba uważa, to musi smakować. O, 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 o. Mm. Damy pyszności. Jak się patrzy. Tak. No to Dzie tylko gospodynią. No pewnie. Dziękuję panią serdecznie. Jestem w miejscowości Rudy, niedaleko Raciborza. A powód do przyjazdu tutaj jest doprawdy niebagatelny. Zacznijmy od roku 1258. Przyjmuje się, że to właśnie wtedy książę Władysław Opolczyk lokował w tym miejscu klasztor Cystersów. Cystersów, czyli zakonu, który nie tylko promował kulturę agrarną, w tym miejscu również uczył miejscowych, jak z Ród, miejscowość Rudy, pozyskiwać żelazo. Cystersi byli tutaj do początku wieku XIX. Widzieliście już zamek piastowski w Raciborzu, potem siedzibę książąt raciborskich. Otóż właśnie potem po Cystersach tutaj była główna letnia siedziba książąt raciborskich. Potem rok 1945, Armia Czerwona, e, która wchodząc już na e, terytoria Rzeszy paliła, niszczyła, więc to było częściowo spalone. To była kompletna ruina i dzięki pasji jednego człowieka ta perełka nadal cieszy nasze oczy. Albo inaczej, ta perełka znowu cieszy nasze oczy, bo jeszcze kilkanaście lat temu to było coś, co wołało o pomstę do nieba. Drodzy Państwo, ksiądz Jan Rosiek, współtwórca cudu, który się tutaj wydarzył. No w zasadzie cudu, bo na tych ruinach wielu położyło już kiedyś absolutnie lagę, że brzydko powiem. I dzięki pasji, dzięki zaangażowaniu to wszystko doprowadzono nie do formy pierwotnej, ale do formy bliskiej oryginałowi. Tak, staraliśmy się tutaj połączyć wszystkie atuty tego miejsca. No, rodowód średniowieczny, czasy baroku, czasy Belle Epoque XVIII wieku, no i współczesne potrzeby, funkcje tego obiektu w nowych formułach. No właśnie, to jest niezwykle ważne, doprecyzujmy to, bo te ruiny państwo przekazało diecezji. 
w latach 90. 98 prawda? roku. No właśnie. I ksiądz stanął niejako na czele siły sprawczej, by podnieść to z ruin. Ale oczywiście nie ma tu już ponownie klasztoru, ale też to miejsce nie służy wyłącznie sakrum w sensie kościelnym. Służy sakrum również w sensie sztuki, no bo mamy tutaj muzeum, mamy tutaj koncerty, mamy tutaj wystawy. No po prostu to miejsce, jak dawne klasztory cystersów, jest otwarte również na ludzi świeckich. Zgadza się, zgadza się. Staraliśmy się tak otworzyć ten obiekt, żeby nawiązywał do tej otwartości cysterskiej, ale dzisiaj miał swoje uzasadnienie no, we wszystkich, można powiedzieć, przestrzeniach także społecznych, od tych małych fróbków, od szczypiorków, aż po uniwersytet trzeciego wieku. Każdy może znaleźć tutaj dla siebie miejsce, żeby coś dla siebie pozyskać z tej kultury wielkiej, którą pozostawili nam przede wszystkim cystersi, no ale też poprzednie pokolenia. Słuchajcie, tutaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy do oglądania. Jeszcze parę z nich pokażemy, ale chciałem, byśmy zobaczyli to. To są późne lata 90. Tak, właściwie zasadniczo to taki stan był wyjściowy naszej pracy przy odbudowie całego starego opactwa. No więc ja w imieniu kultury narodowej chciałem teraz złożyć głębokie ukłony i podziękować. Ksiądz jest skromny, ale tak naprawdę to ten człowiek sprawił, że to jest i służy kulturze. Ksiądz Jan rozumie świetnie, że kultura to również kultura kulinarna. Zatem z jego inicjatywy działa tutaj restauracja podająca no, również sztandarowe śląskie dania. Na przykład żur, roladę z kluskami i modrą kapustą. No i mamy tutaj niejako przyklasztorny sklepik, a w nim nie tylko wyroby klasztorne z różnych klasztorów, ale również starannie dobrane rzeczy ekologiczne. No zobaczcie. Ta półka to z jednego klasztoru w Czechach wyłącznie musztardy, cały ich festiwal. Tutaj z innego klasztoru we Francji drzemy i konfitury. Napitki również, a benedyktynka, ileż to razy z ojcem Patrykiem tego cuda próbowałem. No i wina mszalne. Tak, to są wina mszalne, ale każdy je tutaj może kupić. Postaram się rozwiać jeden przesąd, jakoby to nasi księża wyłącznie słodkie rzeczy pijali podczas liturgii. No tak, proszę, szczep trebiano secco, rzecz włoska. Trzeba ją rzecz jasna przed spożyciem schłodzić. Pokazywałem takie sklepiki przyklasztorne, w różnych miejscach, ale na zachodzie. A teraz coś takiego jest i w Polsce. Dzięki Ci za to, Panie. Dzięki Ci za to, Księże Janie. Jestem teraz, moi drodzy, w Rybniku. No i jak wszyscy wiedzą, po pierwsze Rybnik jest to miasto z ikrą, a po drugie jest to bardzo ważny adres na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Chciałbym na początku tego rybnickiego wywodu doprecyzować pewną ważną rzecz i pewien jakże często popełniany przez nas błąd skorygować. Będąc otóż na historycznym Śląsku, mówimy dawny zabór pruski, a to jest błąd, no bo na początku oczywiście związki z Polską, związki z Koroną i Piastowie, ale potem Śląsk był pod panowaniem czeskim, był w koronie świętego Wacława. Tężą koronę zdobyli Habsburgowie i przez wieki Śląsk był austriacki. W XVIII wieku wskutek wojen śląskich Prusy zdobyły od Austrii większość Śląska. Zatem ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim zaborze Prusy nie wzięły Śląska Rzeczpospolitej. No i tutaj, kiedy nastały Prusy, ministrem do spraw świeżo zdobytego Śląska został Karl Georg Hoym. I ta kopalnia, a jestem właśnie przy kopalni, była jego imienia do lat 30. XX wieku, od końca wieku XVIII. Potem przemianowano ją na kopalnię Ignacy na cześć prezydenta Ignacego Mościckiego, który wszakże nigdy tutaj nie był. Miejscowi do dzisiaj mówią po prostu hoim. Ta kopalnia dzisiaj jest 
właśnie na szlaku tychże zabytków techniki. Ten budynek mieści w sobie rzecz niezwykłą, mianowicie najprawdopodobniej najdłużej pracującą maszynę parową w historii całej ludzkości. Osadzono ją tutaj w roku 1900, dwa lata później już działała. Co robiła? No to była kopalnia Hoim, jak już wiecie, potem kopalnia Ignacy. Zatem najpierw wciągała i wyciągała ludzi oraz urobek. Potem, kiedy tego urobku było zbyt wiele, tylko ludzi i sprzęt. I tak działała do roku, uwaga, 2008. Zresztą ona działa dalej. No to wszystko jest pieczołowicie nasmarowane. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Tak naprawdę można by pomyśleć, że tutaj mamy maderę albo też heres, jakieś wino likierowe, gęste, a to jest olej. I to nie jest ostatnie słowo tego miejsca, gdyż mają oni jeszcze większą maszynę parową, właśnie ją pieczołowicie odnawiają i będzie tutaj otwarte coś w rodzaju centrum edukacyjnego, które zwiedzającym opowie o tym, co znaczyła dla ludzkości para. No bo przecież nie chodzi tylko o maszyny, które działały w kopalniach. No wyobraźcie sobie Titanika na przykład i ogromne parowe maszyny, które napędzały jego gigantyczne śruby. A kiedy to centrum będzie działało? Już wkrótce. A ja mam na sobie sztygarski kast. Steiger, czyli sztygar. Z niemieckiego mamy nie tylko słowo dach. Jestem na pograniczu dwóch miejscowości, mianowicie Gorzyc i Czyżowic. To miejsce wybrałem na koniec, no bo tutaj chwilki spędzić się nie da. Miejsce to znam, miejsce to niezwykle cenię, a zwłaszcza cenię to, co gospodarz robi. Zresztą zaraz poznacie i gospodarza, i miejsce, i to, z czego słynie. Panie i panowie, Jarek Łyczko, pseudonim Smok i jego spiżarnia, jak za starej Polski. Proszę Cię, pochwal się od razu, publicznie, wszemi wobec, co Wy tutaj robicie. Jak już nazwa naszej firmy mówi, yy, robimy rzeczy tradycyjne, stare, prawdziwe, według starych receptur. Sezamie. Naj najprostsze rzeczy. No bo takie są najlepsze. Tak. Tutaj Uuu. dzisiaj wędzimy kiełbasę, Aha. wędzimy szyneczki, Aha. wędzimy boczki. Z tyłu się tam za chwilę pojawi kasler. Jest kasler. Powiedz mi, sam sezonujesz. Kasler to jest arcyśląska rzecz. No właśnie, co to jest Dokładnie. kasler? To jest schab wędzony z kością. Schab wędzony z kością, peklowany, który podaje się na ciepło najczęściej, tak, prawda? Tak. Ja to uwielbiam. Ja z to kapustą. Uwielbiam. Z kapustą. Jadłem to w Niemczech i jadłem to tutaj, bo to tutaj w Niemczech też się jadło. Mamy no. ciekawą rzecz. Tutaj na zimno wędzą się słoniny. Aha. Prawdziwe słoniny, takie jak za starej Polski, grube na pięć palców. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w kategorii wędliniarskiej, ale tutaj są i inne kategorie, bowiem Jarek gotuje również i dzieli się tym, sprzedaje po prostu śląskie, tradycyjne potrawy. Będzie prawdziwa feria miejscowych wspaniałości. Ja mam następujący pomysł. Ja też chciałbym mieć jakiś wkład w tej uczcie Baltazara, która zaraz nastąpi. Pozwól, że ja zrobię kluchy do tego. A ty i Kasia, bo oni to robią razem, całą resztę. Oczywiście. Okay, dobra? Jarek jest Ślązakiem, ale również jest korczulaninem, bo wiem się znamy nie tylko stąd, ale i z Dalmacji. Ja pelieszczanin, on korczulanin, nie tylko sobie machamy przez Adriatyk, ale również tam się widujemy. I wiecie co Jarek robi? Jak tam przyjeżdża, to przywozi ogromną porcję tych swoich rzeczy i karmi dalmatyńców tym wszystkim, bo to jest w ogóle człowiek, który karmi. Słuchaj. To ja idę w swoją stronę, ty w swoją i się widzimy niebawem, ok? Do Goworenos. Do Goworenos, 
kluski śląskie. Moja wielka miłość. Mamy dwa ich rodzaje i o tym mało kto poza Śląskiem wie. Te najczęściej spotykane, również poza tym regionem, kluski białe i kluski czarne. Czym się jedne od drugich różnią? Zacznijmy od podobieństw. Bazą jednych i drugich są ugotowane i dokładnie przeciśnięte ziemniaki. Jeszcze ciepłe w tym wypadku, bo e, tak się najlepiej ciasto zarabia. Drugi fundamentalny składnik to mąka ziemniaczana. Nie ma tutaj w ogóle dodatku mąki pszennej. No i składnik, który nie zawsze występuje, e, mianowicie jajko. Nie wszyscy dodają do klusek e, śląskich jajka, do tych czornych częściej, no bo jajko to jest lepiszcze, to jest spoiwo. Ja na wszelki wypadek dodam i do jednych, i do drugich, no bo nie robię tych klusek na co dzień, więc chcę mieć gwarancję, że się e, udadzą. Więc osolone, ugotowane, dokładnie przeciśnięte ziemniaki. I najpierw robimy bazę do klusek białych, czyli dzielimy ziemniaki na cztery części. I teraz jedną część bierzemy, ale przecież nie wyrzucamy, odkładamy odkładamy na bok. I tutaj, w to miejsce, dajemy mąkę ziemniaczaną. Tyle samo, e, ile ta zabrana część. Choć z lekką górką. Z lekką górką. No więc powiedzmy tyle. I teraz tutaj wbijamy jajko. I mamy bazę. Za chwilę będę w to wsadzał łapy. Ale muszę Wam wcześniej pokazać, jak się robi kluski czorne. No więc, w przeciwieństwie do białych, one mają w sobie również e, surowe, starte ziemniaki. E, trzeba zarówno do ugotowania, jak i do starcia użyć ziemniaków z jak największą zawartością skrobi. Więc nie te typu kulinarnego A na kartofel salat, tylko te typu kulinarnego C, a w ostateczności e, te B, uniwersalne. I teraz po starciu Koniecznie, ale to koniecznie trzeba te kluski, a w zasadzie te ziemniaki, przepraszam, czyli produkt na kluski odcisnąć. W gazie odcisnąć z wody. Razem z tą wodą, by się rozpadły. W tej miejsce nie dzielimy ziemniaków przeciśniętych na cztery części, a dzielimy wszystko na części dwie. Odkładamy te ziemniaki i tutaj porówno dajemy ziemniaki surowe starte oraz mąkę ziemniaczaną. Dlaczego one są czorne? No dlatego, że ziemniaki starte po prostu ciemnieją. Jeśli się je zetrze parę godzin wcześniej, to te kluski rzeczywiście dostają takiego ciemnego koloru. Sprawdźmy aptekarsko, ile tego jest. No chyba jest wręcz idealnie. I teraz tutaj idzie mąka ziemniaczana, również z górką, no i jajko. I teraz, właśnie teraz, zdejmujemy biżuterię, zdejmujemy zegarki, wsadzamy w to łapy i wyrabiamy ciasto, które najpierw do większego znaczenia nie ma. Oczywiście zawsze można ewentualnie podsypać jeszcze całość mąką ziemniaczaną. Po czym poznać, że ciasto jest dobre, zanim się kluski ugotuje? Kiedy ciasto jest tylko ciastem, a jeszcze nie gotową kluską, no po prostu nie może się kleić do łap. Zobaczcie, nic się nie klei. Jest idealne. I teraz wprawnik kluskotwórcy, a znacznie częściej kluskotwórczyni, biorą po prostu kawałki tego ciasta i kulają kluski, bo tak się to mówi. Ale ja częściej kluski jadam niż je robię, zatem pokażę Wam metodę dla mniej wprawnych, dla mniej zaawansowanych. Trzeba deskę podsypać mąką ziemniaczaną. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Tu w ogóle nie ma mąki zwykłej pszennej. I teraz bierzemy wałki i pamiętajmy, że kluski białe są mniejsze, a kluski czarne są większe. I w białych 
może być dziurka, ale akurat tutaj, w tym miejscu, dziurki w białych się nie robi. W czarnych tak. Więc mamy wałek mniej więcej tej samej grubości i teraz odcinamy tak jak kopytka kawałki. No i po prostu kulamy, kulamy. Zobaczcie, jakie piękne maleństwa. To jest po prostu jak biżuteria Tiffany'ego. To jest cudowne. No i zobaczcie, mamy piękne kuleczki. Gdybym chciał temu nadać taki częściej spotykany wygląd, no to trzeba by to było o, tak spłaszczyć i tutaj ewentualnie zrobić dziurkę. Ale mnie zależy właśnie na takiej formie, gdyż te drugie, te czarne będą zrobione w taki sposób, w jaki częściej kluski śląskie widzimy. Czyli po pierwsze grubszy wałek, no i większe kluski. Deska również omączona. Rodzina klusek jest przeogromna i tak naprawdę mógłbym się kluskami niemal wyłącznie żywić, no bo od granicy szwajcarsko-niemieckiej mamy szpecle, potem wkraczamy w krainę knedli, które przecież też są kluskami, potem jeśli trochę zboczymy wjeżdżamy na Węgry, tam mamy galuszka, ale na Słowacji strapaczka i haluszki, potem beskidy, hałski, no i zaraz z tych beskidów zjeżdżamy, jesteśmy u ich podnóża i pojawiają się kluski białe, pojawiają się kluski czarne, jedziemy dalej, mamy pyzy, jedziemy do Wielkopolski z Mazowsza i mamy tam inne pyzy, bo pyzy, które są na Mazowszu, to są przecież takie na bazie startych ziemniaków kule, a w Wielkopolsce to są już kluchy drożdżowe. No i te kluchy, te kluchy, te kluchy, do nich troszeczkę omasty uwielbiam, ale żona nie pozwoli mi codziennie, gdyż widziała przedstawienie graficzne Mieszka drugiego Otyłego. Właśnie dlatego mi nie pozwala, ale teraz się urwałem z łańcucha. No i kończymy czorne. Większe, inne ciasto, to widzieliście, ale one jest inne w konsystencji. Ma te takie strzępki surowych ziemniaków. No i co teraz? I też kulamy, ale robimy właśnie coś takiego. Mianowicie klucha większa a w niej dziurka. Tacy e, klusko producenci e, mają podobno na łańcuchach e, coś w rodzaju stępli, którymi te dziurki robią. Po co są te dziurki? Po to, żeby sos piły. Człowiek robiąc takie kluski e, uczy się również czułości, no bo przecież nie można być e, brutalnym, nie można tych klusek zgnieść, trzeba je pieścić. Tak, to jest nauka czułości poprzez dotyk. I teraz e, gotowanie. No rzecz jasna w osolonym wrzątku. Nie wolno gotować klusek pod przykryciem. To jest ważna bardzo rzecz. A ponieważ woda zaczyna być towarem deficytowym, więc mówię Wam z całą odpowiedzialnością, że można i białe, i czarne ugotować w jednej wodzie. No, tylko trzeba zacząć od białych. Gdyby te ziemniaki były starte dwie godziny temu, to te kluski byłyby ciemniejsze. Też jeszcze jest taka pora roku, że ziemniaki nie ciemnieją od razu po starciu. Gdybyśmy to robili e, późną zimą, wczesną wiosną, to czarne byłyby naprawdę czarne. A teraz osolony wrzątek i pciung, 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 pciung. Cudowne uczucie. Na razie napełniamy garnek, a za chwilę napełniać będziemy brzuszek. Mam nadzieję, że Jarek jest gotów z całą resztą. Jarku, to przekrój waszego asortymentu, ale zacznijmy od może rzeczy, e, których się w innej części Polski nie spotyka. O tym A w myślę. innej części Polski raczej nie spotyka się necówki. No właśnie. Ona występuje co prawda na Śląsku pod różnymi nazwami. No. 
No jest i na Śląsku Cieszyńskim jako świeczka. Wyjaśnij, co to jest, proszę cówka. To jest mięso z łopatki i e, karczku. W środku jest polędwiczka wieprzowa i zawinięte jest to w otokę wieprzową Błagam i się, pieczone. U, u, ukroiłbyś prosterek. A, właśnie. Tak, necówka to jest coś, z czym się po raz pierwszy właśnie na Śląsku Cieszyńskim spotkałem. No można powiedzieć, że to jest rodzaj klopsa e, z mięsną zawartością tak, w środku. Tak. Czyli e, zdaje się dobrą koszulę dzisiaj dobrałem do tego wszystkiego. O, właśnie, to, to... Nie dobrą. Mm. Ekstra. Kiełbasy, która kiełbasa. moja ulubiona. Tradycyjna kiełbasa z gorczycą, proszę bardzo. Mm, ale to jest strasznie duży kawał, to są kroje. Mniejszy, dlatego że po pierwsze będą na mnie krzyczeć, że gadam z pełną gębą, a poza tym jeszcze jest trochę innych rzeczy. Mm. No dobra. Mm, Kruchutka. Kiełbasy, słoniny, bekon tu nawet widzę. Tak, tak jest bekon. Mm. Tak jak powiedziałem, no, no. na Śląsk trafiają różne rzeczy, przeważnie te dobre. Mm, ale nie, nie jemy teraz bekonu, to rzeczy. Zajmijmy się tym, co na drugim stole. E, czy to tutaj jest zylc czy galet? To jest galet albo galert, mm -hmm. albo galareta. Albo galareta. Jak to woli. No i mamy rzeczy ciepłe. Dobra, pokażmy jeszcze. Ona jest czysto wieprzowa, tak? Tak, czysto wieprzowa, z nóżek wieprzowych i z golonka. I golonka była wcześniej peklowana, jak Tak. Rozumiem. Golonko. Golonko, my też mówimy w Krakowie golonko. Rolada, Rolada modra, modro, kapusta, sos. Sos do tego, no i kluski, które zrobiłeś do obiadu dzisiaj. Yy, no ale to jeszcze nie wszystko. O, to jest rarytas. To jest coś, czego nigdzie indziej nie uświadczycie. Błagam Cię, wyjaśnij. To są rzymloki. Dokładnie. Rzymloki. To są rzymloki, czyli bułczanka. Co jest w środku? W środku yy, jest farsz z tradycyjnej bułki, czyli naszej rzymły, Aha. podroby i wątróbki. Ja tutaj leksykalnie tylko wyjaśnię. E, rzymła po austriacku zemel. Zemel, tak. Ja biorę tego kawałek natychmiast. Obok mamy krupnioka, krupnioka. podsmażonego, jak rozumiem. Tak, tylko to jest tylko krupniok robiony trochę inaczej. Nie jest jako kiszka w jelicie, tylko jest luzem. Tak jak się na świniobiciu zawsze robiło po to, żeby poczęstować sąsiadów Krupniokiem ze świniobicia. I przed podaniem się to po prostu podsmaża, tak? Tak, tak. Które kluski dla Ciebie? Dobra, to też wędruje bliżej. Dla mnie nie? oczywiście białe. E, białe, bardzo proszę. E, I Wy e, co piątek e, otwieracie tutaj podwoje i sprzedajecie tak, te tak, rzeczy? Tak. Tylko w piątki mamy e, ograniczone e, ilości, bo nie jest to masowa produkcja, jest wszystko zrobione ręcznie i tradycyjnie. No więc e, powiem Ci szczerze, że gdybym ja mieszkał e, w pobliżu e, Ciebie, to jadałbym raz w tygodniu, właśnie w piątek, bo potem bym nie miał siły. E, rolada jest tu. E, chcesz trochę sosu, czy nie? Nie, dziękuję. Dobra, sos może być tylko do rolady. Sos może być tylko do rolady i do klusek. Dobra, no to tutaj dajmy trochę sosu. Tutaj sobie nałożę e, czarnych. No i jedziemy z koksem. Moi drodzy, takie miejsca e, wbrew e, temu, co powszechnie uważamy, że zalewa nas masowa, konfekcyjna produkcja, to takie miejsca nie dość, że istnieją, to jeszcze w dodatku mają się świetnie. No bo, no bo jakże może być inaczej? Dobra, bułczanka, rzymlok. To jest cudo, to jest, o, mogę w zasadzie powiedzieć po chorwacku, cudo nie widzę, no. To jest. Dobrze, chłopie. Muszę spróbować klusek, które no właśnie, zrobiłeś. No właśnie, no właśnie. Ja ci dam kluski bez sosu, są dobre? Wspaniałe kluski. Myślę, że jak będzie problem z ilością do zrobienia, to możesz nas wspomagać. No to ja tu przyjeżdżam. No i wy wpadnijcie, jak możecie.